Coucou les amis Cancer, bienvenue sur votre guidance pour cette semaine du 11 au 17 décembre. J'espère que vous êtes en forme les amis. Allez, on va aller voir avec la féminité sacrée. On va prendre une carte pour votre énergie générale de la semaine. Et puis avec la, le rêve du chaman, on va faire pareil. Alors, pour les cancers, voilà. Allez, eh bien on en a deux. Ok, allez, on va découvrir vos cartes les amis cancers. La renaissance du phénix, waouh Tout changement confortable ou inconfortable amène à une nouvelle sagesse, à un dépassement de soi. On est dans la résilience cette semaine, les amis. La renaissance du phénix, c'est qu'on a eu une difficulté qui nous a peut-être mis à terre. Ça a été très très compliqué, mais on se relève, on renaît de ses cendres, les amis. Donc là, c'est le, on reprend sa vie en main. Et on va de l'avant, vous voyez Donc, on, on, peut-être qu'on conscientise que l'on a du pouvoir et que l'on peut être maître de sa vie pour créer ce dont on a envie, tout simplement. Ok, super. Qu'est-ce qu'on a d'autre Le puits vide. Le puits vide, il n'y a rien ici. C'est peut-être justement ce que vous avez euh, ressenti euh, ben, depuis quelque temps. Depuis quelque temps, vous n'étiez peut-être pas au bon endroit, vous étiez, euh, il y avait de la difficulté à prendre sa place. Là, vous allez justement renaître, euh, passer par-dessus cette difficulté. d'accord Et puis, on a le miroir de la transformation. Le miroir, c'est vous, c'est votre idée, c'est votre image. Qui êtes-vous, les amis cancer Voilà. Donc, peut-être que je ne savais pas qui j'étais. Et là, j'ai décidé de renaître, de me mettre en action parce que j'ai envie euh, d'aller vers moi, de me retrouver, de, de créer la vie dont, dont, dont j'ai en, envie, dont, qui me fait plaisir tout simplement, d'accord Ok, donc sur le puits vide, qu'est-ce qu'on a La naissance, on est sur la renaissance, voilà. On s'est cherché, on ne s'est pas trouvé. Euh, là, il est question de, de, bah, de renaître, voilà, de renaître, euh, de peut-être euh, d'aller de l'avant. On ne sait pas forcément où on va, hein, euh, mais en tout cas, on a envie d'aller quelque part. Voilà, on se re remet euh, euh, sur nos deux pieds, on se remet dans la stabilité, dans euh, l'envie de créer quelque chose. Voilà, ok, super. La, le miroir de la transformation. Alors, qu'est-ce qu'on a la correspondance, ouais. Votre manière de communiquer, les amis Cancer. Euh, Peut-être qu'on est, on se rend compte qu'on est beaucoup dans l'émotionnel, que c'est compliqué pour euh, pour nous de de parler de ce que l'on ressent, de parler de nos sentiments, de euh, de nos envies, voyez. Et là, en fait, euh, il est question là de euh, de prendre conscience, hein, parce qu'on se voit dans le miroir tel que l'on est. Et on prend conscience qu'on a besoin de communiquer, de, de partager, d'échanger sur ce que l'on ressent justement, d'accord Et de ne pas toujours garder pour soi. Et puis la renaissance du phénix, qu'est-ce qu'on a comme idée Bon, ben voilà, vous renaissez, on a la même image que cette, ce miroir. Hein. Euh, on renaît, pourquoi Parce qu'on prend euh, conscience justement de son image, de qui l'on est exactement, de de qu'est-ce qu'on veut construire. On prend conscience aussi que peut-être euh, on a trop laissé de temps euh, à la vie, on a trop subi la vie, on, euh, on s'est laissé porter euh, par là où le vent nous menait et on n'a pas euh, peut-être maîtrisé, on n'a pas fait des choix euh, en conscience, on a fait des choix pour faire plaisir, vous voyez, on était un petit peu là-dedans. Donc aujourd'hui, je me rends compte que je peux reprendre le pouvoir de ma vie, je peux maîtriser mes choix, je peux être responsable de ma vie, de qui je suis, parce que je renais, je me remets sur pied et je prends conscience de tout ça. C'est super beau hein, les amis, hein très très beau. On va avec la triade, euh, aller voir au niveau professionnel ce que l'on a pour vous. Alors, bon, ben voilà, l'équité. Avec cette carte, on est dans la recherche de son équilibre. On prend conscience de nos potentialités, de, de ce qui nous plaît, de ce qui ne nous plaît pas, de nos contraintes professionnelles, de, ce qui, de nos atouts, de nos compétences, de nos qualités, voyez. Et puis, on se recentre, hein, on s'aligne sur ce qui nous plaît. Voilà, on va être dans la recherche, en tout cas, de ce qui nous convient. 
euh, au niveau professionnel. Bon, ben magnifique. Peut-être qu'il y en a qui vont changer d'emploi, de, qui vont aller vers quelque chose de, de plus euh, favorable, de plus épanouissant pour vous. Même peut-être si c'est mal payé, vous voyez, si c'est moins bien payé. En tout cas, euh, vous allez écouter vos valeurs intérieures. Il euh, y a quelque chose qui ne vous convient pas dans votre euh, domaine professionnel. Vous allez aller euh, changer les choses pour vous aligner, pour être en harmonie avec vos valeurs. voyez. Et euh, on parle du temps qui passe. Oui, vous avez peut-être laissé trop le temps, euh, y, y, trop le temps, <rire> trop le temps passé peut-être. D'accord C'est maintenant qu'il faut agir. Et puis avec cette carte, on parle aussi de patience, c'est-à-dire que vous avez pris conscience qu'il fallait peut-être changer des choses, que vous n'étiez plus en corrélation avec votre intériorité, avec ce qui vous plaît, avec ce, qui vous, avec ce que vous avez besoin, ce dont vous avez besoin, pardon. Mais euh, les choses ne changent pas comme ça du jour au lendemain. Il faut prendre le temps. Et c'est cette carte de la patience qui est là. là hein. euh, voilà, prenez patience, prenez votre temps. Euh, respecter hein, votre rythme aussi, hein, respecter les procédures administratives euh, dont vous devez, euh, ben, que vous devez faire pour pouvoir accéder à ce changement, d'accord Bon, très bien. Avec la médecine chamanique, on va aller voir du côté du sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis Cancer Eh bien, on a le fou. Le fou, le défi. Regardez cette carte, c'est l'arlequin, le fou du roi. Euh, avec cette carte, on vous incite à aller de l'avant, à faire un peu le fou, à vous laisser aller, à plus de légèreté, moins de sérieux de la vie, vous voyez. Euh, Peut-être que vous avez pris euh, votre rôle de papa, maman à cœur et que vous avez oublié un petit peu votre côté foufou. Voilà, c'est ça hein, dont on vous parle là. Hein. Euh, on est aussi dans les joies, les plaisirs de la vie. On est aussi dans l'amusement, euh, donc remettez un petit peu de, de, de joie, de légèreté, amusez-vous les amis, souriez à la vie et puis euh, voilà, euh, remettez un petit peu de sérieux. Euh, C'est ça, hein, euh, vous allez renaître en tant que, que phénix, vous allez comprendre qu'il y a des choses que vous avez mis de trop longtemps de côté et que là, vous en avez besoin. Vous avez besoin de vous reconnecter à, votre, à, à vos plaisirs, à vos envies, les amis, à votre image. Euh, J'ai l'impression que vous avez adopté un rôle, une fonction qui vous a enfermé dans quelque chose de très, très sérieux, de très autoritaire, de très rigide. Aujourd'hui, il faut euh, laisser partir ce côté rigide, vous retrouver, parce qu'au cœur de, de votre être, vous avez un petit peu de folie, vous avez besoin d'être comme ça, dans l'amusement, dans la légèreté, voyez Donc au niveau du cœur, de l'amour, de... ben, là aussi on vous dit, euh, allez-y, faites euh, des... sortez, sortez avec des amis, faites des rencontres, euh, voyez, amusez-vous en fait, hein ok. Profitez de la vie les amis cancer, voilà. L'échec, vous le laissez de côté, voyez Le côté, euh, peut-être, euh, je n'ai pas de valeur... Euh, je n'ai pas de valeur, je n'ai pas le droit, auto-sabotage, tout, tout, tout ce qui vous enferme, en fait, les échecs, hein. euh, j'ai pas fait le bon choix dans ma vie, euh, j'ai eu que des, 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 voilà, je suis euh, poissard, je sais pas ce que vous vous dites, hein. mais voilà, laissez tomber ça, hein. voilà, et puis il est temps de vous amuser, d'apprécier la vie, et ben oui, vous, vous faites des erreurs comme tout le monde, vous êtes humain, tout simplement, vous n'êtes pas parfait, voilà, et on n'est pas, personne ne l'est, hein, d'accord Donc, il est temps d'accéder un petit peu à plus de légèreté, voilà. Ok, les amis, on passe au Light Sears pour finir cette guidance. Une petite carte conseil pour nos amis Cancer. Qu'est-ce qu'on a pour vous Et on a le 4 de Pentacle. Le 4 de Pentacle, c'est l'énergie de l'économie. Économisez-vous. Voilà, vous perdez peut-être beaucoup d'énergie à essayer de faire beaucoup pour les autres. Quand on est dans cette blessure un peu là de ce sacrifice, on, on, on perd beaucoup d'énergie à aider les autres pour pouvoir avoir en retour une valeur de soi. C'est les autres, ce sont les autres notre miroir, ce sont les autres qui nous renvoient une belle valeur de, de soi. 
Euh, donc on a tendance à se sacrifier soi-même, à ne pas s'écouter, pour pouvoir aider les autres, pour qu'ils pour qu nous renvoient une belle image de, de soi. Euh, là, soyez dans l'économie, c'est-à-dire vous n'avez pas besoin des autres, amusez-vous et profitez de la vie, tout simplement, et donnez moins pour euh, profiter mieux. Voilà, on est dans cette euh, énergie-là, ok Prenez soin de vous, les amis cancers, passez une belle semaine, et à très bientôt, bisous, bisous